আপনি প্রশ্ন করেছেন যে বিভিন্ন সময় যে লটারির মাধ্যমে বিভিন্ন সময় যে লটারি করা হয় এই লটারির যিনি জিতে লটারিতে তাকে অনেক সময় অর্থ দেওয়া হয় অথবা পণ্য দেওয়া হয় এগুলো বৈধ কিনা প্রিয়দিনী ভাই লটারিটা হচ্ছে বর্তমান যুগে আগের যুগের যে জোয়া খেলা ছিল সেই জোয়ার একটা আধুনিক রূপ জোয়া খেলার ব্যাপারে আল্লাহ সুবান পাঁচ নাম্বার সোরা সোরা মায়দের নব্বই নাম্বার আতে বলছেন ইয়াই হল্লা দিন আমানু হে ইমানদারগণ ইন নাম আল খামরু ওয়াল মাইসির ঈশ্বর মত এবং জোয়া ওয়াল আসাবু ওয়াল আজলাম প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারণী স্বর ঋদ সুর এগুলো শিরক মানে আমালি শৈতান শয়তানের কাজ ফাজতানি বহু এগুলো থেকে তোমরা বিরত থাকো লা আল্লাহ কুব্দুর রহমান আশা করা যায় তোমরা দয়া প্রাপ্ত হবে প্রিয়দিনী ভাই এখানে আল্লাহ সুবান ওয়া লটারি জোয়া সবগুলোকে হারাম করে দিয়েছেন আপনি জানেন যে যারা জোয়া খেলে যারা জোয়াডি তারা কি করে তারা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা এক জায়গায় রেখে দেয় এরপর তারা কি করে সেটা জুয়া খেলতে থাকে এবং সে টোটাল টাকা তো একজনে পেয়ে যায় সেটাও এক ধরনের লটারি প্রিয়দিনী ভাই আজকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে লটারি ছাড়া হয় লটারির মাধ্যমে বিদেশের ভিসা দেওয়া হয় বলে দেওয়া হয় কি যে দশ টাকা বিশ টাকা পাঁচশো টাকা বা এক হাজার টাকা দিয়ে আপনি আপনার ভাগ্যকে পরীক্ষা করুন এক হাজার টাকা দিয়ে আপনি পেয়ে যেতে পারেন দশ লাখ টাকা এক কোটি টাকা যেটাই হোক এই সবগুলোই হচ্ছে মাইসির বা জোয়ার অন্তর্ভুক্ত এগুলো না যায় প্রিয়দিনী ভাই সেই সাথে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খেলা হয় দেখা যায় যে যারা খেলেন তারাও কি করে যারা খেলা সেরেছেন তাদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে খেলা কিনে নেয় পাঁচশো টাকা বা এক হাজার টাকা বা দুই হাজার টাকা আর এই সমস্ত খেলা খেলা যারা পরিচালনা করে থাকেন তারা কি করেন এই যে টিমগুলো বিক্রি করেন টিমগুলো বিক্রি করে ধরেন দশটা টিম বিক্রি করলো বিশ হাজার টাকা এরপর দশ হাজার টাকা তারা কি করলো পুরস্কার বিতরণী করলো আর দশ হাজার টাকা তারা খাচ্ছে এই যে তাহলে দশটা টিম বিশ হাজার টাকা দিল এখান থেকে দুইটা টিম এই টাকাটা পাচ্ছে আর বাকি আটটা টিমই মাহরুম হচ্ছে যেটা হচ্ছে জোয়া খেলা জোয়া খেলা কি হয় দশজনে খেললে একজনে পায় এখানেও কি হচ্ছে দশজনে খেলতেছে একজনে পাচ্ছে এরকম যে কোনো স্থানে যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো অবস্থায় একাধিক ব্যক্তির অর্থ যদি কোথাও ইনভেস্ট হয় এবং সেটা যদি একজনের পকেটে যায় সবাই যদি মাহরুম হয়ে যায় সেটাই হলো জোয়া সেটাই হারাম প্রিয়দিনী ভাই হ্যাঁ কিছু লটারি বৈধ যেমন আপনি একটা কোম্পানির মালিক আপনার পণ্য বেশি বিক্রি হওয়ার জন্য আপনি একটা লটারি ছাড়লেন যে আমার এই পণ্য যারা কিনবে তাদের মাঝে লটারি হবে এবং এই এদের মধ্যে থেকে একজনকে আমি এই পুরস্কার দেব যার নাম উঠবে এখানে কিন্তু প্রিয় দিনী ভাই দেখুন যে কোনো ব্যক্তির কিন্তু আর্থিকভাবে কেউ লোকসানের শিকার হচ্ছে না সবাই যার যার পণ্য কিনেছে কিন্তু আপনি কোম্পানি প্রধান হিসাবে একজন যাতে পণ্য বেশি বিক্রি হয় এই জন্য কী করলেন গ্রাহকদের মাঝে লটারি ছাড়লেন অথচ আপনি লটারির কারণে কোনো টাকা বেশি নিচ্ছেন না সাপোজ ধরলেন যে ওয়ালটার কোম্পানি সে কী করলো লটারি ছাড়লো যে যারা ফ্রিজ কিনবে যে কোনো একজন ফ্রিজের মালিক তিনি একটা গাড়ি পেয়ে যেতে পারেন তাহলে দেখা গেল স্বাভাবিকভাবে একটা ফ্রিজের দাম যদি তিরিশ হাজার টাকা হয় তাহলে তিরিশ হাজার টাকা করে সবাই কিনছে এখানে যদি আপনি আপনার লটারিতে নাম না উঠে আপনার কিন্তু আপনার কোনো লস যাচ্ছে না পক্ষান্তরে যদি এরকম হয় কোনো ব্যক্তি বলল যে আপনার এক হাজার টাকা করে লটারি কিনুন যার নাম উঠবে যিনি লটারিতে জিতবেন তিনি একটা গাড়ি পাবেন এটা কিন্তু তখন কি হবে না যায় লটারির অন্তর্ভুক্ত হবে প্রিয়দিনী ভাই আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন সুতরাং কোনো কোম্পানি থেকে অথবা কোনো ব্যক্তি থেকে যদি লটারি ছাড়া হয় অন্যদের মাঝে অর্থাৎ যারা লটারিতে অংশগ্রহণ করছেন লটারিতে অংশগ্রহণ করার কারণে তারা আর্থিকভাবে এক টাকাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না এরকম যদি হয় সেই সমস্ত লটারি যায় আর যেখানে যারা লটারি করবেন তারা যদি এক টাকাও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে 
তাহলে সেই লটারি বৈধ নয় সেগুলো জোয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে আল্লাহ সুবান তারা আমাদেরকে বোঝার টপিক দেন করুন ফাজাজাকুম আল্লাহ খায়ের আল্লাহ আলম বিসব আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি